Всем привет! От уже известной о Керманской крепости переместимся на северо-запад примерно так на 400 километров к новому герою нашего рассказа – Каменец-Подольскому замку. Для тех, кто не видел наше прошлое видео и не знает, кто такая Керманская крепость и почему, собственно, я с нее начал рассказ, вот вам ссылка в верхнем правом углу. А я продолжаю рассказ. Первое упоминание крепости в Каменец-Подольском значится в грамоте князя Юрия Кариатовича аж в 1374 году. Правда, тогда крепость была немного не такой, частично деревянной, но все же исполняла ту же функцию, что и потом – защита входа в город, который находился в петле каньона Смотрич и был отделен от большой земли небольшим таким узким перешейком. Вот собственно оборона этого перешейка и менялась этим укреплением. Площадь старого замка значительно скромнее, чем у Керманской крепости. Всего составляет около полутора гектаров, правда это без учета так называемой новой крепости. Но она представляет собой уже не классический средневековый замок, а бастионную систему укреплений или попросту бастион. Если интересно, то вместе с ней общая площадь составляет примерно так 4,5 гектара. Основу обороны любых средневековых крепостей составляли башни. Из многочисленных башен Каменецкой крепости до наших дней дожило только 10. И еще одну восстановили по старинным рисункам. Мы, пожалуй, тоже побудем немного реставраторами и попробуем представить, как мог бы выглядеть замок с полным комплектом башен. Поехали! Самая старая башня крепости – это дневная или донная. Скорее всего, это единственная башня, которая осталась от древнего замка, так как тут найдены были исторические следы аж 12-13 веков. В отличие от остальных башен крепости, она единственная некрытая. Хотя все же первоначально она имела крышу с вышкой для часового. Рядом с ней находится новая башня. Построенная в свое время по всем правилам оборонного искусства, она должна была прикрывать подходы к южным и западным стенам. Но в то же время башня оказалась ахиллесовой пятой укреплений замка. Из-за своего неудачного расположения у ее подножия во рву образовались мертвые зоны, чем и воспользовались турки во время штурма Каменца в 1672 году. Турецкие саперы под прикрытием этих самых мертвых зон смогли сделать подкоп под башню и, заложив туда взрывчатку, взорвали ее. После этого дальше они уже беспрепятственно сделали новый подкоп под южную стену и подорвали ее часть. В результате этого, а также потери новой крепости, гарнизон был вынужден капитулировать. Во время капитуляции произошел еще один трагический инцидент. Майор крепостной артиллерии Геклинг подорвал пороховой погреб со 120 бочками пороха. Сила взрыва была такова, что полностью была разрушена черная башня, которая находилась в противоположном углу крепости. Вместе с ней также была разрушена и часть восточного каземата. Под руинами погибло, по разным свидетельствам, до 600 защитников крепости. Рядом с Новой расположена Лаская или Белая башня. По одной версии здесь была замковая кухня. По другой здесь хранились несметные драгоценности епископа. За ней находится Птенчинская башня, а дальше башня Ковпак. Между этими башнями с внутренней стороны крепостной стены расположены открытые боевые галереи. Любимая натура киношников. Например, часть кадров со штурма крепости из фильма «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга» была снята именно тут. Следующая угловая башня – Папская. Башня была построена на деньги Папы Римского Юлия II. Второе название башни – Башня Кормелюка. Здесь в 1818-23 годах находился под стражей Устим Кормелюк. По одной версии местный Робин Гуд, по другой бандит с большой дороги. Во всяком случае личность незаурядная и неоднозначная. С другой стороны башни Кормелюка, возле разрушенной черной башни, находится новая восточная башня. Второе любимое место кинематографистов. В 
Сама башня обеспечивала доступ к одному из стратегически важных ресурсов при длительной осаде – воде. Внутри башни находится прорубленный в скальной породе колодец глубиной 40 метров. Для подъема с такой глубины такого большого количества воды использовался специальный механизм, состоящий из большого ступательного колеса. Идем дальше. Северная стена крепости, в отличие от южной, имела закрытую галерею боевого хода, а также помимо трех больших башен имела две маленькие партизаны. Одна из бартизан носит название Комендантской. Предполагалось, что она выступала смотровой площадкой для начальника гарнизона. Но документального подтверждения этому до сих пор не найдено. Между бартизанами находится Ленскаронская башня, которая некогда прикрывала проход на северную боевую террасу. От нее на запад расположена башня Горожанка. Эта башня в стратегическом плане очень важная, ибо она прикрывала подход к замковым воротам. А также от нее шел подземный ход к водяной башне, которая находится за пределами крепости с другой стороны замковых ворот. Ее главной задачей, помимо обороны, было обеспечивать гарнизон крепости водой. За свою более чем полутысячелетнюю историю крепость все время модернизировалась. Исчезали и появлялись постройки, менялись и функции замка. Крепость успела побывать даже и в роли тюрьмы. Но благодаря своему расположению она штурмом была взята всего дважды. В 1393 году крепость захватил литовский князь Витов, а в 1672 году благодаря большой численности войска крепостью и городом завладели турки. В этом коротком ролике мы немного пофантазировали, пытаясь представить, как могла бы выглядеть когда-то крепость. Если вам понравился такой формат видео, то ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. А мы с нетерпением будем ждать в комментариях от вас предложений. Какой еще старинный объект вы бы хотели увидеть в отреставрированном, пускай и виртуальном виде. До новых встреч!